大哥，现在这个对这个台湾大选这事儿，您怎么看呀？快有结果了。台湾大选这个就是一月份不是这个出结果吗？啊，其实这个事情呢，呃，很简单，因为这个两年前我不是也聊过这个台湾这个事儿吗对？对。现在就是说呢，台湾这个，呃，台湾地区的这些，呃，无论是民进党还是国民党，嗯，嗯他们首先没有，没有人呢是为了老百台湾的老百姓着想，对，他们就是争权。牟利的，自己呢刷这个存在感。哎，你像什么这个，呃，马英九、啊、那时候说过，对吧？对。八年前你马英九当政的时候，他也没有为这个，呃，大陆做什么有意义的事。对。只是享受了大大陆的红利。嗯。完了呢，就是承认九二共识。对。但是他没把呢九二共识往前呢走一步。真是。现在呢，等于是呢。机构经过这民进党这八年，他时不时出来呢，说东说西的，我是不爱听。嗯，还有这个韩国瑜，啊，那个朱立伦，啊，就上上届那个竞选时候，他们不是里头打得火热吗？对，他们都是刷存在感。啊，你像那个企业家那郭台铭，啊，郭台铭也是每到选举时候呢，他就因为有几个臭钱儿，啊，就是在这儿刷那个搅屎棍子。啊，像那个，呃，这半年多呢，就说是什么。说什么三足鼎立，啊，说是民进党的赖清德，还有这个柯文哲，啊，对，还有这个国民党选出这个侯友谊，嗯，他们在这儿呢一通的折腾。最简单的说，呃，国民党要想这个，呃，重新掌权，嗯，这侯友谊上来你就说我的观点就是坚持九二共识，嗯，促进两岸统一，嗯，这个事情就说的特别明白了。他不敢说吧？对吧？他一直的就是。宁永妮那在这儿呢，就是说呢，他不说这个独立，啊，他不，他和这赖清德是台独工作者，但是呢，这个侯友谊呢，也不去说，后来呢，才有了这个这几个月的这个所谓的就是争副手，嗯，就是这个赖清德呢，民党赖清德呢，和这个所谓的肖美琴，赖清德是一个整个的一个独派分子，嗯，这个肖美琴来呢是帮着去独，哦。这个柯文哲呢，在现在的这个这几天的这个呃选举说呢，他的这个就是他的这个选票呢，肯定是落后的。对，我觉得柯文哲呢，这个肯定是没戏啊，只是在赖清德和侯友谊之间产生这么一个台湾的这个当当政的人啊。对，这个侯友谊呢，加上现在呢，就是叫这个赵少康。这个赵少康呢，实际上呢，从这个就这些年。他的言语中表现出来呢，也没有一个说是什么。他说：“我台湾就要这个独立，我台湾就是要那个，是要那个呃和大陆统一。”他都没有明确的，也没说。他,他的心里头想着，知道吧？和那个韩国瑜、朱立伦这些人是一样的。嗯，就是到了选举时候呢，刷这个存在感啊。假如设想他们真的这回胜赢了，当选了。随后，他和侯友谊、赵少康和侯友谊底下肯定还有一拼。嗯，为什么呀？这个看着赵少康和侯友谊这个，这个这个这个，这个争副手，赵少康肯定是不服这个侯友谊的啊。我是这么看啊。随后，他们底下即便他当选了，这国民党里头肯定也要打的打的这个也一派火热。对，因为什么呀？因为坚持九二共识，欢迎两岸统一。整个的台湾现在就是这个，像他们这些就是这个，呃，知名的这些人，只有洪秀柱啊，对，但是他人微势轻，他这东西呢，没法左右谁。就说侯友谊，你就说我坚持九二共识，嗯，促进两岸统一，嗯，你这一下就会赢得了选民的这个同意还是不同意？没错，对吧？对，因为到今天。这个赖清德的这个选那那个选票还是高于侯友谊，嗯，但是呢，我想对这这个台湾人民说的是什么呀？你们选择赖清德没问题，嗯，你们选择赖清德，就是选择了英雄战威，哎，就是选择了不怕死，真是，因为呢，乌克兰就是例子，对吧？对，乌克兰乌克兰人选择了泽连斯基，因为呢，呃，苏联解体三十年了。乌克兰，你自己在这些年换了多少人、多少领导、多少总统啊？无论怎么着，他们没有把呢美国当美国的
走卒啊，当美国的走狗，真是知道吗？打代理人战争，现在呢就是呢，乌克兰人想想，对吧？已经把乌克兰打成了一个稀巴烂，对，这些就是你当初选择泽连斯基的结果，没错。这样呢，你就别想什么。到六十还是六十五去退休了啊？你们就好好的，就是这个烂摊子。因为呢，美国、西方供应你乌克兰武器，那肯定不是白给的。对。但是现这些武器，这几上千亿的武器给你，上千亿的炮弹啊，嗯，给你炸了个稀巴烂。嗯。你要想恢复这个，那你想也会对这成千上亿的对钱对很难。所以说呢，就是。台湾的这个选举呢，在即，机会还肯定会，啊，肯定还有，就是台湾人民想好了，你们投赖清德啊，就是死路一条。是，这样呢，我觉得就是说呢，侯友谊呢，如果为了台湾老百姓的这个利益，就要坚持两岸统一。嗯，就这个就明摆在台面上，就很有说服力。是，所以说呢。这个事情呢，就是特别简单，无论是蔡英那个那个那个赖清德当选，还是侯友谊当选，马英九那时候再追溯几十年了，台湾为什么年年的都购买美国的武器？对，那是一个巴掌拍不响啊。对，他非得就是拿那个马英九说，你说你坚持的九二共识，但是美国给你武器，你不你跟他说不给他钱成吗？嗯，对吧？肯定是合同签完你让我给他钱。对，你不给他钱，美国是不会给你武器的。现在呢，就是。民进党蔡英文就坚持的要买美国的武器。对，这里头咱就说的这个钱，这个钱哪来呢？这个钱就是几十年，他们享受了大陆的红利，享受太多了。可以，因为两年前因为病虫就是病虫害，对，咱们对这台湾的水果进行了禁运，禁运。对，那时候我就说了，就是台湾有的东西世界哪儿都会有，对，就是不能进你台湾的。是，因为你进了台湾了，你给他。的顺差，你给他的利润，他都去买了美国的武器。哎，如果他没有这笔钱，不见得他不买，但是他是不是要琢磨着他他要少买？是，这样呢，就是说呢，嗯，台湾选举呢，我觉得呢，就是呢，国民党即便当政了，他们呢也是模棱两可的，就是为了要享受大陆的红利，也不会好到哪儿去，也不会好到哪儿去啊。就说这么多，好，谢谢谢谢周哥。